E muito bem, seja bem-vindo aqui a mais um episódio de Languister Mobile 5.0 Major Update número 63 Os Olhos do Apocalipse, a origem do caos Essa aqui é a nova tela de, down, de inicial que nós temos aqui no jogo Eu vou logar agora pra gente poder ver E aqui, onde você vê que tá escrito o nome do servidor, você pode clicar E pode estrear no novo servidor também, Mirror World, aqui embaixo eu imagino que muita gente vai estar tá começando e vai estrear aqui no servidor novo. Certo, então vamos começar porque hoje, <risos> hoje tem bastante coisa para falar. Primeiro, antes de tudo, encerrou-se aqui o evento de crossover. Foi muito legal o evento de crossover com Slayers. Eu gostei bastante dos personagens que vieram no banner, das próprias missões. Eu só não gostei muito do challenge, achei que foi bastante é, RNG pra gente poder vencer os challenges iniciais. Eu venci os dois primeiros, foi bem complicado, foi bem difícil para poder fazer essa parte, mas deu certinho. É, vamos começar pelos banners aqui, menu summon. Nós temos aqui este banner, ele não estava previsto para hoje, todos os Languister, Languister do 1 até o Mobile. 1, 2, 3, 4, 5, Reincarnation e o Mobile. E você pode escolher aqui dois bonecos para você poder colocar. É um banner que vai durar por um bom tempo, 21 dias, mas eu imagino que a maioria vai usar os, os pontos que tem aqui. Você vê que deu para recuperar bem, a gente estava bem zerado aqui nessa parte dos cristais, e eu avancei bastante na Time Rift, eu vou mostrar para vocês aqui depois, avancei muito na Time Rift, avancei no, nos bounds dos personagens ali, que eu não tinha nem começado a liberar né, as missões ali que libera Shard, não exatamente o bound, mas as missões para liberar Shard, e fui avançando no modo história também, múltiplas missões, e com isso deu para acumular aqui um número bem legal de cristais. Eu me surpreendi, né? em, em pouco tempo, em uma semana, aí deu para levantar uma quantidade bem grande de, de pontos. Mas eu achei muito legal esse personagem. Vamos clicar aqui na lupa. Ele tem um talento bem enorme. Você vê aqui a descrição. Unidade ignora a desvantagem de classe. Ataque aumentado em 30%. Esses atributos aqui é 6 estrelas. Quando você recrutar ele, ele não vai estar tá tão, tão forte aqui, né? Esse 30% vai ser provavelmente um número menor. Após agir, restaura 20% da unidade, do HP da unidade. Adiciona 10% do, a... Nossa, do ataque a um outro atributo aleatório, tirando o HP. E não pode ser removível. Após, a... Após ativamente causar dano, é você atacando no inimigo. 100% de chance de causar aqui Nightmare ou Demonic Nightmare, onde perde controle por um turno. Ah, e, e, perde controle por um turno? Como assim? Perde controle por um turno a unidade que ele atacou? E uni... Só que, olha só, quando não estiver em PVP, esse efeito é, re, é reposicionado por reduz dano causado em 30%. Nossa, bem longo isso aqui. Esse personagem aqui parece que vai ser múltiplo. Você vai poder usar ele para jogar normal. Nas, nas missões, né, toda essa parte E também pode jogar com ele no PVP Você vê que é um talento bem longo aqui Deixa eu ver, Demonic aqui Hero, hero Class Type Becomes Demon A classe, ué, mas aí já tá Ah, tá, caso você esteja jogando de voador Ele pode trocar aqui para essa classe que ele já tem aqui Voador a gente viu no vídeo de ontem Eu mencionei um pouco isso, que eles fizeram Aqueles, aqueles gráficos bem legais aí pra gente poder ver Deixa eu ver, olha, ele tem Roar tem boas skills aqui que eu conheço, Attack Break e algumas skills que são dele mesmo, Accelerate Aid. Olha que sprite legal, hein? E as tropas dele? Ele libera tropas demoníacas aqui. Voadoras também, essa aqui cura. Essa aqui é uma boa unidade para curar. E tem Lighting, olha que legal. Wind Whisper, é a passiva? Não, essa aqui não é a passiva não. Só tem três bonecos né, que tem aquela, aquela skill legal. E o Kif, ele é um deles, é a Kif Luna e tem mais um. É, é o Lance? Não lembro agora, é o Lance, acho. E Dark Tremor. E do lado você vê que ele já veio completo e tá com 3C. É, vamos tentar puxar uma vez? Uma vez aqui, né? Sumo de 10. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou só clicar uma vez aqui pra gente poder focar primeiro na manutenção. 5.0, hein? Isso não acontece com muita frequência hoje em dia. Olha, não deu. <risos> Mas olha o Langrisser. É, é bem difícil, assim, um jogo mobile hoje em dia, sabe, 5 anos de jogo, 
5 anos de server e, e tá bem agitado ainda, tem muita gente que joga, muita gente voltando também a jogar, você vê que o servidor novo ele já tá cheio de jogadores, muitas dessas pessoas aqui voltaram agora. E aí tem essa, essa vontade né, de jogar um pouquinho no 5.0, no mês de aniversário, é muito bom. Aqui embaixo você vê que outros banners vieram também, como o Awakened One, personagem bem legalzinha. Banners de personagem único, que é a Awakened. E aqui embaixo você vê que tem o Witan, que é Matthew ao contrário aqui. O Witan é a versão do mal aí dele. <risos> Os outros banners permanecem por mais sete dias. Essa aqui é a última vez do Legend. Mas nós estamos encerrando aí com chave de ouro é, esse ano aqui no Langrisser. Muito legal isso, viu? Vamos mais uma vez, só para <risos> Só pra alimentar o vício aqui, né? Deixa eu clicar aqui. Ia ser muito legal se conseguisse pegar. É difícil. Não vou mentir, é difícil. Mas ia ser muito legal se desse. Ah, não deu. <risos> Skip. Esse banner aqui acho que é o mesmo esquema desses outros. Se você pegar um SSR que não seja ele, que você vê que não tem tarja aqui, né? Se você pegar um SSR que não seja esse bonequinho aqui, você recebe fragmentos desse herói. Vou falar em fragmentos, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Até aproveitar que eu tô abrindo essa parte. Casting Skills, ele foi redefinido. A gente subiu um vídeo recente aí mencionando Casting Skills. Agora o padrão Casting, ele vai até o nível 10. Olha só, um aumento bem significativo aqui, né? Eu acho que era dois pontos que estava aumentando, agora estão subindo quatro pontos aqui. Muito legal isso. Deixa eu ver parque também. Parque também. Aqui os outros. Tem um custo até que elevado. Esse aqui é o nível 1, se você for parar para pensar, né? Nível 1, entre aspas, assim, porque é o 6. Então você teria que fazer todo esse caminho de novo. Mas você não precisa do padrão casting no 10 para liberar. A liberação continua dependendo do 5. Deixa eu mostrar isso no Bozel. O Bozo, ele tem também Casting Skills aqui, né? Aqui, aí quando você clica, olha só, herói alcança 6 estrelas, herói tem o equipamento especial, é o equipamento exclusivo dele, e os padrões Casting alcançam 5. O Bozo é mais rápido, né? O Bozo não tem duas armas aqui, igual a Lustriel. Mas o que eu ia falar de Shards aqui, deixa eu só descer rapidamente. Olha só, eu posso invocar ele finalmente, hein? Posso invocar o, o primeiro dos dois príncipes de Cacones, né? É, a, primeiro a gente teve a Cheofaniel e a Angelina, agora tem aqui o Oliver e a, e a irmã dele. Né? São os dois personagens. Eu estava imaginando que fossem de Cacones eles, né? Porque eles, é, como fala, tem esse cabelinho verde assim. <risos> é bem uma, meio que uma marca desses personagens. Dá até para colocar algumas é, upgrades aqui, mas eu não vou mexer com isso agora. Legal. A história tá bem divertida. Eu tô avançando aqui no continente de Yelis. Eu avancei bem. Eu vou clicar aqui rapidamente para cortar. Aí você vê que eu já liberei aqui essa parte do... De Hagen, Hagenbruf, como é que é que chama? <risos> Tem um nome diferente, né? É esse, essa outra parte do continente que tem os cristais aqui. É Caconzis, na verdade, né? Eu acho que eu falei errado. Mas eu tô passando, tô avançando aqui na, na, nessa parte. Indo pra Store, nós temos aqui um revamp da página de, de Richard. Ficou bem legal, ficou bem nítido, assim, essas informações. Eu gostei. Ficou bem legalzinha. E nós temos aqui a chegada de múltiplos, por causa do aniversário, múltiplos GIFs. Então tem GIFs aqui de personagem. Você vê aqui, ó, 50 fragmentos, eu acho. Tem gift de, de armadura, de equipamentos. E tem uma lista ali, ele menciona que não são todos, né? Tirando aqui, ó, alguns personagens que você pode pegar. Tem vários, tá? Tem vários aqui. Eu não vou passar por todos eles, porque... Ó, tem... qual que é esse aqui? Olha só que legalzinho esse, né? Pra poder recrutar. Ele está num valor bom, assim. Tem esse de skin, olha esse aqui de skin, por 11, né? Muitas skins aqui que dá pra pegar, né? Vouchers. Mas muitos deles aqui. Acho que eu vou passar, então, indo rapidamente por eles, porque tem vários, várias coisas. E, assim, no Langrisser, é quando tem esse tipo de evento major, tem coisa pra todo mundo. Se você for jogar, se você for colocar alguma coisa, se você não for colocar, se for ficar no free-to-play, tem coisas pra todo mundo e você vai ver nesse vídeo, tá? Porque vai ser 
vai ser longo. Esses aqui são os itens que a gente vai ter que farmar agora para poder é, pegar é, os níveis avançados de casting. Tá, são esses níveis aqui. SSR. A gente já tinha um SSR, mas esse aqui é o SSR doido, né? <risos> Quase que um SP. Olha só esse aqui. Nossa, esse aqui é, é, é mais violento, né? Esse aqui de, de controles. Olha só. Podia vir, sabe o quê? Podia vir uma caixa e você pudesse escolher skin. Fala assim, ó, você pode pegar qualquer skin de, que já foi lançada. Ia ser, ia ser muito doido, né? E os gift packs aqui desse lado. Os privileges também, ó. Eles fizeram um revamp nessa página. Ficou legal, né? Aparecendo umas cartas assim de tarô. Ficaram muito bem desenhadas. Aqui na parte de... Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a parte normal. É store normal. É nada que... Eu tenho que pegar algumas coisas aqui depois. Mas eu vou fazer isso de mais com tranquilidade, né? Nós temos o retorno das skins do Ethan, como ele voltou. Tem as skins dele aqui. Ui, eu não mostrei o banner, hein? Eu vou dar uma passada lá. Pra poder mostrar eles. De soldados tá normal. E skins de evento chegaram aqui essas outras skins. Tá? Listel, Angelina aqui e Aaron. Você pode ver nessa parte de baixo que tem também informação sobre outras skins. Como C.C. White e Yulia. Shelfaniel, Chris, aqui Sherry também, a skin da Sherry voltou, é, tem aqui da Lambda também. Eu acho que vou pegar essa aqui para Fera Queer. eu não tô clicando por causa disso, como você pode ver, tá dando meio que um freezezinho embaixo, e tem também da Sony aqui também, essa aqui eu já tinha pegado da primeira vez que veio. Então, o retorno dessas skins, uma coisa bem interessante, porque essas skins também, elas estavam programadas para fazer meio que um, um retorno, assim, vamos dizer, entre aspas, aqui é... Nesse mês mesmo de dezembro. Quando você clicar aqui no informações, você pode pegar a recompensa de login do dia 4. A gente fez 1, 2 e 3. Hoje tem o dia 4, você pode pegar. E aqui que tá? A recompensa é essa aqui, ó. São 5 Trinity Vouchers. E essa aqui é uma recompensa de um evento de share de uma postagem, acho que de Face que eles fizeram. De uma, uma postagem lá. Eu lembro que eu participei também. Aqui os códigos, caso você não tenha usado. É, eu, eu coloquei eles no último vídeo para vocês poderem dar o Ctrl C. Ctrl V. E aqui, ó, a gente ganhou essa skin pra, pra Almeida. E outros prêmios também. Vou dar Claim All aqui. Muito legal. Vou até equipar agora a skin. E essa skin também é muito bem feita, né? Mas eu vou colocar essa aqui porque essa aqui é do, é do evento agora. Olha só. Ela tem boas skins, essa personagem. Olha só essa aqui também. Do instrumento, né? Tem essa aqui. Essa aqui do plush. Essa também. Parece até uma coisa SSR quando você olha assim, né? Mas que é muito bem feita. Vou clicar nela. Indo agora para o eventos. A gente vai passar por cada um deles. Aqui tá os banners. É, a gente acabou de ver esse. Né? O Apotheosis. A gente acabou de ver ele. Aqui esse também, né? A gente não mostrei. Open Wishlist, ó. Eu mostrei. Acho que mostrei sim, né? Todos os Languishers aqui. Você pode escolher. Eu gosto de escolher bonecos que eu não tenho. Eu vou ver aqui depois quem que eu vou, eu vou colocar, né? Eu tenho aqui o Leo Beck, podia colocar o Tion pra poder ver. Eu acho que eles fazem combo. Mas eu vou ver depois, com mais tranquilidade, assim, quais personagens eu vou colocar. Eu queria colocar o Cloter, pra falar a verdade. Eu acho muito legal esse personagem, bem feito. Por verdade que tô aqui, esse aqui é o banner da, da, dessa personagenzinha aqui, ó. Awakened. Ele é bem forte, essa personagem. E ela tem uma ult violenta, olha só que legal. Olha, muito bem feito, né? Solta um poder gigante ali. Ela é muito forte, essa personagem aqui. E aqui o Ethan. Deixa eu avançar aqui pro lado. Aí, ele tá aqui, ó. O Ethan eu conheço bem pouco. Não sei, eu não sei pra qual, quais são as suas funções deles, assim, né? Não sei se ele é mais PVP, se ele é mais PVE. Mas ele é muito legal também. Indo aqui pra essa parte são os GIFs que eu falei, né? Os GIF Packs que você pode pegar. Elas estão aqui, ó, de equipamentos, de personagem. Tem essas aqui de skin, voucher, coisas desse tipo. Muito legal. Nós estamos com o evento de login, 14 dias. No primeiro dia a gente pega aqui uma bad nova, eu vou depois equipar. Mas tem bons prêmios que você consegue pegar ao longo do evento. São então, 14 dias. E vai até, deixa eu ver quando. É dia 10 de 1, é 10 de janeiro. Esse aqui é um evento de consumo, né? Então você vai usando as suas joias... Você vê ali que eu não usei joias, mas ele considera né, o Trinity Voucher como uma espécie de joia. 
E aí conforme você vai atingindo cada uma dessas metas, você vai pegando premiações aqui embaixo. Você vê que tem muitas coisas legais aqui de skin voucher. É para quem for usar mais pesado, acaba sendo bem recompensado. Consegue ali, de repente, pegar muitas das skins que tá faltando. Premiação máxima é essa skin aqui da Liana. Uma skin summer para essa personagem. No ano passado, a premiação máxima foi essa aqui para Sherry. Mas também tem essa skin aqui para Zérida. E tem esse aqui do Elwin. Aqui é um evento de share que você pode fazer pelo telefone, pelo computador ele não deixa fazer. Aqui os dois banners que a gente mencionou, Witten e Awakened. Este aqui é um eventinho de mapa que tá rodando aqui. Você vê que foi removido, né? Do crossover. Aí você pode clicar aqui e olha que mapa legal. Você vê que tem as televisões antigas assim, para cada época. E aí ele vai contando um pouco da história do Langer, é quando saiu o primeiro. Quando saiu o segundo, né? Estou falando de uma, uma franquia dos anos 80. É, o Langrisser não vai aparecer aqui, mas vai aparecer, vai aparecer Eltlid, que é, são jogos que... um jogo antes do Langrisser. Tem acho que dois ou três joguinhos que são exatamente com esses personagens, né? A Sigheart, esses personagens que são importantes, assim, pro Langrisser. Três, principalmente. Na verdade, o Sigheart, Sigheart ele é o, o Lord Raymond. Ele é um, um dos caras mais fortes que tem aqui no jogo. Aí eu passei a primeira fase, você clica aqui e pode passar as fases. Cada uma das fases é um Langrisser, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E esse é, acho que é Reincarnation, né? Reincarnation tem C. Aqui as premiações, você jogando, não precisa jogar na missão mais difícil. Você pode passar das missões mais fáceis e ele vai abrir conforme o tempo for passando aqui. A gente vai abrir as, as outras categorias. Aqui os heróis que você ganha mais prontos. Se você não tiver eles, você pode jogar com outros, não tem problema nenhum. Pode colocar os seus mais fortes, se precisar. E olha que legal, a premiação é um personagem novo. A gente ganhou um personagem novo semana passada, no mês passado, com o, o personagem lá do Slayers, o Gouri. E agora a gente vai ter aqui o Captain Mac. É um personagem que aparece naqueles eventos né, da, da Endless Voyage. Ele agora vai ser um personagem jogável aqui. 60 você consegue recrutar ele. E para você pegar dessa vez, não é acúmulo de pontos, é acúmulo de moedas. Você pode juntar essas moedinhas aqui, passando as missões. Aqui as moedinhas. Se você for juntar, eu recomendo que você guarde pelo menos uma de cada uma delas quando você for vender lá na sua bag, para deixar de lembrança, né? É bem legal. E você vê que dá Almeida, olha só que legal também. Uma skin que você vai poder pegar. Muitas coisas no free to play pra gente poder pegar. Eu acho isso... Assim, fantástico aqui nesse jogo. Acho que é um dos poucos jogos que faz isso. É muito equilibrado, sabe? Quando vem coisas que tem que gastar e quando vem coisas que é free to play, não desmotiva quem tá jogando e não tá colocando alguma coisa dentro do joguinho. Eu acho isso muito legal. E um jogo dessa forma, com uma, um método desse, ele tá indo para 5 anos. E isso é mais legal ainda, né? Novos dois equipamentos que chegaram pro controle, a gente tem aqui... É, para Lightbringer e para Adam Kelmo, com esses dois equipamentos aqui. Eu vou ver o que, que eu vou fazer, eu tô com bons pontos aqui, eu vou ver que depois o que eu vou fazer. Eu queria pegar aquele equipe da Sofia, né? ela é uma personagem bem legalzinha. Mas vamos ver, <risos> vamos ver aí. Do Dee Hart eu não ia pegar porque eu acho que dá, sabe, eu, dá para jogar com ele sem as coisas. Dá para jogar com o Dee Hart sem Farm SP e sem equipamento, dá para fazer as coisas legais com ele assim. E vai ter vídeo, né, do Dee Hart. A gente mencionou o bag, vou passar rapidamente então na bag antes de continuar, porque agora o limite foi para 6. Né, cadê? Ué, cadê? Onde é que aparece aqui o meu, meu limite de bag? Que estranho, não tá aparecendo aqui o número, mas agora o limite que a gente tem para poder carregar é 6 mil delas. Então a gente tem mil espaços a mais aí para poder usar. Vamos usar esses itens aqui? Deixei para usar no, no evento, ó. Sintetizar aqui, veio esse, vamos abrir eles, ó, Bat Use pode ser todos, pode ver esse aqui também, Bat Use pode ser todos também, <risos> olha só, tem um monte deles, né? Caramba, esse negócio aqui não termina nunca? Ah não, eu que não cliquei, né? Eu tenho que clicar, ixi, vamos aí, ah, deixa eu ver, vou pegar de ataque, tô precisando, viu? Precisando desses itens aqui de ataque, Bat Use nesse aqui também, é, vou pegar esse aqui, MDF não, vou pegar de Int aqui, que é uma pedra mais forte. 
Aqui, int. Vou usar nesse aqui também. Vou pegar nesse aqui. Tô clicando de forma mais aleatória, né? Porque nós estamos em, em época festiva, então com, vale a pena fazer isso. Mas se você tiver isso, não faça dessa forma que eu tô fazendo, tá? Que eu vou sintetizar uma joia pra gente poder usar de pedra. Esse aqui eu não vou clicar, não preciso. Tá? Aqui de skin, vamos escolher uma. Deixa eu ver... Eu não tenho essa personagem aqui. Acho que pode pegar pra Lustriel, né? Eu queria pegar essa do Bozel também. Essa da Lustriel é muito bem feita. Mas eu queria ver essa aqui do Bozel. Eu não sei qual bonequinho poderia ser. Deixa eu pegar pro Bozel. Vou pegar do Bozel aqui, ó. Aí. Personagem novo, vamos escolher ele aqui. Quem será o personagem que nós pegaremos? Os 60 Shards. Tem o Faniel aqui, tem Angelina, deixa eu ver. Dizaroff, Landius. Ah, esse aqui eu não vou usar, não. Eu vou deixar guardado. O SP Bernhardt estava programado para hoje, ele não veio. Então ele vem na próxima semana. Ah, e é isso aí. Eu acho que não vou ficar us usando tudo. Não achei que ia ser legal usar tudo, mas é meio que imprudente isso, né? Vou deixar guardado aqui, nunca se sabe. Aqui a Fortaleza Voadora, ela recebeu novos itens e nós iremos até lá para conferir. Echo of Light, skin premium aqui por cash. São um dos dois bonecos que chegaram novo aqui, Capitão Mac e Apóteses. E ele é... é, é como se chama esse aqui? Eu esqueci. Echoes of Light, então todos os bonequinhos do Echo of Light estão aqui também. E foram lançados esse ano aqui, ó. Pode ver que todos... Esse aqui não foi esse ano, né? Eu acho. Não foi esse ano. Mas elas estão aqui as skins. Essa aqui também não foi desse ano. Essa aqui é uma informação que durante todo o período do evento foi trocado. Nós vamos ganhar aqui 500k gold nas missões diárias, além do, do cristal, né? Então, além dos 30, nós ganharemos aqui 500k. Muito legal. Legendary Gate está ativo. Então, você pode jogar várias vezes lá para liberar, os, é, conseguir os fragmentos dos seus personagens. E está aberto também aqui Aniki todos os dias. Aí acabou a manutenção. Estava programado também para hoje é, Way of the Law todos os dias, semana que vem, que vai chegar essa parte. Vou clicar aqui para a gente poder ver os itens. Não sei nem como a gente vai poder montar agora essa parte aqui, porque eu não tenho nenhum espaço para colocar, né? Você vê aqui que na, no tamanho normal ele fica aqui, mas no tamanho maior tem essas duas novas construções. Eu acho que tem algumas informações a mais também agora, que a gente pode ver nas construções. Elas mudaram, né? Mudou um pouco a dinâmica deles, disso. Mas eu vou deixar para poder falar isso num vídeo depois. E para falar a verdade, eu não olhei. <risos> eu não olhei, né? Mas é, deixa eu ver aqui. Eu tinha separado um espaço para a gente poder testar. Aqui. Essas aqui são coisas que já tinha. Já tinha também essa aqui. Já tinha também a partir daqui também. Acho que daqui para frente, ó. Tudo isso aqui é novidade. Muitas construções novas que chegaram. Essa aqui são de decoração. Olha só esse. Muito legal, viu? <risos> Eles capricharam. Capricharam nesse update. E esse vídeo já tá gigante, né? Já tá enorme esse vídeo aqui. Alguma coisa a mais que eu posso mencionar? Eu vou deixar de fundo alguma coisa enquanto eu vou procurando aqui. Pra gente poder ver. O que tava programado para hoje é esse do Aniki todos os dias. Então eu deixei em preto lá, né, no texto. E eu tô pulando uma linha no azul de coisas que não estavam planejadas e que vieram. Como, por exemplo, o padrão casting. É, a gente viu essa aqui, já viu o Witan, já viu toda essa parte. As skins a gente mostrou, casting skills. Não falei dos novos. Legend, né, o campeão de Baldea recebeu aqui. Cadê ele? Aqui, ó. <risos> tá sem equipe... Mas o campeão de Baldea, ele recebeu a casting skill dele. Dano causado do herói aumenta em 10% quando dois ou mais aliados estiverem próximos dele. Righteous Duel ganha também mais de um alcance. Nossa, isso aqui vai ser bem interessante, hein? O Legend é um dos melhores personagens que tem para Tanker aqui. Ele parece mais defasado, mas só parece. <risos> o Legend é um dos Tankers que dá hit kill, geralmente, quando... Ele é atacado, ele é muito bom. É porque ele ataca duas vezes, né? Isso aqui faz uma diferença absurda. 
Então, o Legend recebeu o padrão casting, Rosália recebeu, o Arconte da Lua recebeu, e o Emerick, é, né, o Emerick, ó, Emerick recebeu também. Aqui, deixa eu filtrar por cavalaria, mais fácil para poder achar. É ele aqui, ó, Emerick. Recebeu também um padrão casting. Brilliant Wisdom, ataque e defesa mais 5%, Shadow Grip e Counterplot duram mais um turno. São efeitos aqui desse personagem, deve ser coisa do talento dele, né? Ou é skill? É skill. É skill não sei da onde, né? <risos> Mas é, é alguma coisa... Então esses dois efeitos permanecem por mais tempo. Será que é alguma coisa do, da 3C? Shadow Grip e Counterplot, é, é coisa de 3C dele, você precisa do 3C para poder fazer mais uso desse casting skill aqui. Se você não tiver o 3C, ataque e defesa mais 5%, já ajuda, né? Temos novas tropas que chegaram aqui. Temos uma nova cavalaria, uma cavalaria de fogo. Fleming, aqui ó, Cavalier of Flame, muito bom, hein? Vamos liberar ele aqui, ó. Já liberou o personagem. Muito legal, quem pode usar? Oi, o Leon pode usar. Vários bonecos aqui. Não tantos, né? Nem tantos bonecos, mas o Laird pode. Legal. Veio também uma tropa, eu acho que monstro. Aqui é um golem. Isso, ó. Ele aqui, ó. Vamos liberar também. Pact golem aqui. E nós temos também uma tropa é, marítima. Cadê, cadê, cadê? Unidades marítimas. Aqui. Hum, aqui, não. Não vai esse aqui, não. Já tinha. War Fallen. Na primeira linha? Que legal, na primeira linha liberou uma tropa nova aqui. Island Ambassador. Legal, hein? Vou liberar também. Eu liberei o Golem? Liberei, né? Acho que liberei, sim. Mas são três novas unidades que chegam aí pra gente poder jogar. E agora eu vou falar sobre pequenas melhorias que eles fizeram. Eles mexeram nessa parte de Story aqui, né? Quando você clica. Story Review. Você consegue, eu acho que, rever algumas das missões. Consegue ver também algumas missões de plot que você não pegou o tesouro, ó, pra poder jogar de novo. Não sei se jogar por aqui pega, é né, o tesouro, mas são os três capítulos, né, Guilpais, aqui, Eusália e, e eles, né, são os três capítulos. Você pode ver também o total de logins por aqui, que você tem, e o próximo prêmio que você vai pegar. E você pode também ver as artworks, mas aqui eu vou passar bem rápido, né, porque às vezes tem... Alguma artwork aqui de spoiler. Muitas artworks aqui, hein? Depois, ó, Tolivar. Nós recebemos também a sincronização. Isso vai facilitar muito no Way of the Law. Acho que é uma coisa que vai ajudar bastante. Ficando aqui embaixo, ó, no nível 70, você vê então, os itens pra gente poder farmar. E essa parte de sincronização, eu vou clicar aqui na formação. Ó, eu vou clicar nessa personagem e só de bater o olho aqui eu já sei e tá completamente diferente. Nossa, tá completamente diferente do que eu usei. Então, normalmente, o que a gente fazia? A gente arrumava um por um em cada um dos, dos modos, né? Em cada um desses campos de batalha diferentes. Agora você tem aqui, ó, sincronização, confirmar. Ó lá, o personagem já fica do jeitinho que você joga normalmente, ó. Arruma aqui os equipamentos, arruma as skills. Isso vai agilizar bastante. Algumas batalhas a gente troca de classe, né? Eu vou colocar, por exemplo, a Narmin no, no Pegasus, coloca ela no normal. Então, nesses casos, você pode não sincronizar. Mas nas, nas vezes que você precisar, isso vai fazer uma diferença, porque vai agilizar muito. Teve muitas vezes que eu não joguei uma batalha, que tava, tava com preguiça de sincronizar ali os bonequinhos. Essa parte do Apex eu não entendi direito, que eu não, eu não frequento muito o Apex, é, eu queria. Mas eu não frequento muito aqui essa parte aqui. Olha lá, o Kirikaze começou a falar. Não é o Kirikaze, é o Silver Wolf. Bom, eu cortei ali o Silver Wolf falando, mas eles mencionaram que algumas coisas aqui, né? Eu vou tentar dar uma olhada aqui. Apex Arena, Heroes Classes, Skills, Equipments. Pode ser ajustados e salvados de forma separada. É aqui no Team Information, é por isso que ele abriu ele ali? Acho que sim, né? Tá bom, então. O post, assim, eu acho que eu vou ficando por aqui, então, tá? Sobre a descrição. É, eu... Sugiro que você vá na página do Langrisser, porque eu falei sobre bastante coisa, nós estamos aqui há meia hora falando, só que tem mais coisas ainda que eles informaram lá. E aí você pode pegar ali, por exemplo, o sabadão aí para poder dar uma lida com mais tranquilidade nas informações que tem lá. Tá bem? É, vamos então usar aqui os restantes, né? Usar o... Tentar mais algumas vezes aqui nesse personagem novo. 
Ia ser muito legal se desse para fazer o recrutamento, mas eu acho que, eu não sei, né? Vamos ver. O oh, SSR. A terceira. Se eu não conseguir pegar, eu, eu já tô assim, bem feliz, né? Porque no banner passado deu pra pegar os bonequinhos. Só veio dois desse Pierre. Só veio o Ryan. Cara, que legal. Veio um personagem. Deu pra pegar ele então, né? Muito legal. Bom, eu vou avançar aqui, né? De repente veio... Olha só, veio dois SSRs. Veio a Alpha. Que legal, hein, cara? Então a gente ganhou 10 fragmentos, ó, que nem a gente mencionou ali. Se você pegar um boneco que você já tem, de acordo com o Star Rank dele, se eu não me engano, é de acordo com o Star Rank, é, você ganha aqui uma quantidade diferente de, de fragmentos. Então veio dois aqui. Olha que bom. O que muita gente vai fazer é jogar tudo aqui. É né? pegar todos esses prêmios aqui, ó, ticket, e jogar tudo aqui para poder aumentar aument mais rápido, né? Mais rapidamente, assim, colocar ele mais estrelas. Eu não vou fazer isso. Eu vou tentar ir para algum banner é, triplo, alguma coisa desse jeito, assim, de algum boneco que eu não tenho, né? Que nem eu tenho esses três aqui. Aqui eu tenho só a Alpha, então poderia ser um desses dois. Eu vou pra, provavelmente para alguma coisa assim. Acho que aqui no Open Wish List mesmo. A gente pode escolher alguns bonecos que estão desse lado. Aí vai dar um invocar. Vamos usar. Vamos usar esses fragmentos finais aqui no vídeo. Ai, eu cliquei. Esqueci de, de ver. Vou ter que ir devagarzinho aqui então. Vai que vem, né? Nunca se sabe. Vai que vem um, um personagem SSR. Imaginou dois em sequência? Ia ser muito doido. Tá aqui. Um mais 10. Aí. Vamos clicar aqui, né? Que senão. <risos> senão tem que ir um por um. Olha lá. Não veio, então posso dar o skip. E case. E veio o Feracoia também. Vou passar aqui. Vou jogar só algumas vezes. Acho que não sei se vou zerar. É, o bom de usar esses pontos é que você se aproxima daquela meta lá de uso. Mas eu não sei, né? Tem, é, é bem longa, né? Essa, essa, essa parte. Olha só. Mais uma vez. Aí vão os 80. Os 80 do evento aí. Aí. Eu tinha mencionado que ia fazer alguma coisa no servidor novo, eu não sei, né? É que demanda, assim, bastante, bastante tempo, né? Eu não sei se vai, vai rolar. Mas eu, seria legal, né? Seria bem legal de fazer, assim. Tava com uma ideia aqui na cabeça, só que ia, ia, ia ser bem, bem complicadinho. Ó, não veio. Não veio. Então eu usei todos aqui. Quer usar algumas joias? Vamos usar algumas joias dessas aqui? Vamos usar algumas. Só essas aqui, né? Pra não zerar, senão dá desânimo. Olha só. SSR, por que não? Ah, não veio. Então acho que eu vou, vou parar por aqui, né? Senão a gente pode acabar usando tudo. Vê que quanto que é a segunda? 880 Trinity Cristais? Pode ser, vai. Gacha Gaming é terrível, né? <risos> Mas cara, deu pra pegar o bonequinho do banner, eu já tô. Já tô bem satisfeito aqui. É, chega. Com essa aqui eu paro de fazer as invocações. Esse banner é terrível de invocar. Mas é legal que você pode escolher os bonequinhos, né? Você pode colocar eles aqui. Pelo menos você pode ter uma... Você vê o boneco aqui, né? No mais é isso, então. Vou ficando por aqui. Aproveite o evento, aproveite aí, fim de ano. Eu acho que ainda esse ano sobem alguns outros vídeos. É, eu tinha falado que queria terminar os bonequinhos R. Não acho que vai dar para terminar esse ano, mas vai dar para gravar. Vai dar para gravar todos os R esse ano, mas não vai dar para subir, porque eu não quero né, subir tudo de uma vez aí na maluquice. Dê um like se você gostou, dê um dislike se não gostou e vamos usar o restante dos Trinity Cristais. Foi um sufoco, uma correria para conseguir. Até mais.